不知不觉已经逛了大半个湖了。淼淼，你是不是累了？嗯，有一点。咱们在这儿歇会儿，这里太晒了吧，小姨娘，不如我们去那边树荫底下歇着，如何？好呀，走。淼淼啊，你想不想吃点什么？哎，豆花。小姨娘，你要不我们去那寺里喝点茶？好呀。小姐，公子，实在对不起，人没睡就好。好的，公子。沈小姐可爱好？展侍卫，展侍卫好俊的身手呀！多谢展侍卫搭救，你怎会在此？哦，展某恰巧巡查到此，职责所在，无需言谢。沈小姐如今有孕在身，还需多加小心才是。以前都没发现，展示位居然有这么好的身手。身手矫健，除强扶弱，耿直不多言，路见不平拔刀相助，此乃真英雄呀。嗯。这个展月可是小裴大人的下属，你要挖他墙角。正是，展侍卫功夫是极好的，又没有读书人那般拐弯抹角的心思。若我能日日见到他，顺带看他打上几套拳，再偶尔聊一聊传闻中的江湖轶事，想必对腹中的娃娃也是大有裨益。哦，你是这么想的？嗯，若能如愿，确实不错。可我看这个展侍卫像是忠良之辈，所谓忠臣不是二主。人家未必肯来吧？哎，那我就更觉得自己没有看走眼了。那若是小裴大人阻拦呢？那就更不必担心了。裴远真，他好歹也是我前夫，也算我半个舅舅了，应该不会跟我这个外甥女计较吧？一孕傻三年，哎，你慢点，等等我。惹不起我还躲不起吗？没有裴远真在身边搅和，果然是舒心。也不枉小姐这么早便躲出来。哎，你看这，没人动啊，动什么呀？根本就没动。别急。哎，小姐，上钩了。哎呦，又来了。哎，你看，姑娘厉害。还是和往常一样，把刀放生吧。好。家伙都没有动静。姑娘，好模样。好吊技，好心肠啊！哪里哪里。这大清早的，姑娘是在钓鱼呢，还是喂鱼呢？姑娘这般喂鱼，倒也不嫌费事了些。一点都不费事，我乐意这么做。怎么？听这位公子的意思，想来你技艺高超啊，不妨，你也为给我瞅瞅。膝下站铁，天有不接的道理。那好，今日我便与姑娘比试比试，可好？哼，不就是比赛吗？有何不可？这故乡的繁华。既是比试，便有输赢，需压个住才有依据。好啊，赌多少银两？不赌金银，只赌一问。姑娘若输了
，只需回答我一个问题便好。嗯，那我若赢了怎么办呢？姑娘若是赢了，我不追究便是。难不成我还要谢恩不成？大恩不言谢，开始吧。六老伯，哎，麻烦帮我们做个见证。哎，好好好，好啊好啊。哦，对了，说来我与姑娘也是一过亲的呢。什么？好了，开始吧。这位兄台，可否借钓竿引我？好，好，好，我看好你。还好没与他一起出过，这样的人，实在高兴。此番功劳可是我特意让给岳父的，到时候妙妙问起来，你可千万别邀功啊！放心，宋公子对我连这点信任都没有吗？哼！大人，何处？太后不是说，陛下在京城吗？对啊，他当着大家的面说的，岳父也在。走了，翟人，你速去沈园，问一下妙儿现在何在。嗯。若是那公子打的石子，岸边上我们这么多双眼睛给姑娘瞧着，肯定当下便出了纰漏。老夫也是为姑娘惋惜呀、啊，莫非是对岸的小童玩闹，打水漂打偏了？无妨，我既肚子大了，肚量也应该大一些。哎哎呦喂！这回，哎呀！哎呦，是啊，公子，你赢了。有劳兄台。哎，怎么样？你输了。诸位，我与这位小姐还有赌约要处理，烦请各位先行一步。辅助公子要问什么问题？敢问沈小姐，这腹中胎儿是何人之子